Ik moet vanmorgen met u praten, zo so bij oor een dankoffer. Broers, zusters. Ik worstel. Kijk om oor geld te praten en mensen die kwaad te maken. Ze so bij bijzonder ze dingen. Dus mijn ouders wat het kan recht krijgen. Ik heb nog nooit gewaagd niet. Ik is gewoonlijk, gewoonlijk sê ek altyd, dis het dit, maar terwijl dat ons achterkom, dat recht oor die kerk, is daar een druk, wat op ons, wat op, wat op allemaal le. En ons sien, hoe dat dinge bezig is om, oor al oor, swakker te raak, ek sien, al die gemeentes, dier die landse financiële zake, en ek sê vir u, baie mooi, sterk gemeentes, moes al inboet, Bij je kleiner gemeentes moest ook al inboet. Hier en daar het ons gevallen wat uitspring en een geseende tijd in die jaren beleef, financieel, geestelijk, alles. Ons geniet die volheid van Godse geest, elke dienst. Stem je samen met mij. Ons geniet die grootheid van zijn genade elke week. Maar ons is bezig in een jaar waarin ons praat van bestijg je hoogtes. Bereik je hoogste doelwitte in jouw leven, geestelijk in die jaren. En vanmorgen terwijl ik recht maak voor die dienst, toe besef ik, maar weet jij wat? Ons wil niet altijd over geld praten, nie. maar geld is ook een middel om je hoogtes te bereiken. Zeg maar, dit is niet zo so niet. Enige bezigheid heeft geld nodig. Enige huishouding heeft geld nodig. We all need money. We can't go without it. But there are certain things that we don't want to talk about, especially in church. You don't talk about money. En dis een leen van die duivel. Iwister moet ons net so bykie stilstaan en hoor wat sê Godse woord. There is many scriptures, there is a lot of scriptures that talks about tithing and offering and all these things. But every time the word of God talks about tithing and offerings and these type of things, the biggest part of that specific scripture is a blessing. Elke schriftgedeelte wat God zijn woord wordt praat, oor geld, is die grootste gedeelte van die specifieke schriftgedeelte, een siening, wat aan dit gekoppel is. Zo so, so bykie stilstaan in die woord van die Heere vanmorgen, lees gauw saam met my, 2 Korintiërs 9 vers 5. Hy sê, ek het dus noodzakelijk geacht om die broeders te versoek, om vooruit te gaan naar jullie toe, om jullie vroeger aangekondigde dankoffer, vooraf in orde te brengen. Daarom, ons het voor die tijd al aangekondigd en gesê, vandag is het dank of verdienst. So as jy vanmorgen in die kerk is, dan moet jy weet, jy moet die boodschap hoor, vanmorgen. Want die Heere het het voor die tijd voor ons toegelaten om het aan te kondig. En so het hy vir Paulus het ook gesê. Hy sê dan, so dat het gereed kan wees als het dank of en nie as iets wat afgepers is nie. En na. <laughs> so ek wil nou vanmorgen vir jou sê, het jy jou dankoffer saamgebring? Of voel jy nou vanmorgen dat ons gaan het van jou afpers? Jy het nie nodig om te worry nie? Ons het so klein kaartje wat jy kan invul, as jy vanmorgen voel jy wil nie afgepers word nie, of afgeperst voel nie, jy kan hom nou nou invul, en dan kan jy hom net ingooi met jou dankoffer om te sê, ek sal het net later gee, hier is een wonderlijke te technologische manie by ons, en hy het ook een kaartmachine gebring vanmorgen vir een dankoffer. Luister mooi, ons praat, dit gaan nie vanmorgen, jy gaan nou achterkom, dit gaan nie oor die geld nie. It's not about the money, it's about the blessing. It's about the blessing. Ek hou nie van geld praat nie. My vrou weet, ek hanteer, ek, jylle, ek hanteer een baie groot budget. En dis nie my huise nie. Ek los my huise vir my vrou. En die broer sal vir jou sê, dit komt in een prijs. Dit komt in een prijs. Want somtijds dan krijg ek een taai in my kas, en sê sê, maar jy moet om aansien, en sê ek, oké, okay. waar kom hy vandaan? Moet nie worry nie. Is jouw geld wat omgekoop het. <laughs> Waar krijg die klink en dan sal die speelgoed en goed vandaan? Hoe gebeur dit? Hek het het lang kal gekoop, my man. That's the way they do it. Maar vanmorgen het ons naar die huis van die Heere gekom. Eerstens met de dankbare hart. En tweedens met de dankoffer. En de dankoffer gaan juist daar oor om vir die Heere te sê, Dankie Heere, ek verheerlik u met dit wat u my mee geseen het. Dit wat u my gegeet, ons gaan nou so'n bykie by dit stilstaan, gee ek vanmorgen, dit wat u aan my toevertrouw het, gee ek nou weer vir u terug. 
Niet voordat ik bij jullie boodschap begin, wil ik niet voor iets sê, dat die genade van die Heere, kon ik en mijn vrouw nog altijd wat ons rijden, en wat ons bezit, uit ons eigen budget betaal. En kon ons leven. Die kerkraad betaal niet mijn kar nie, betaal niet mijn huis nie, betaal niet mijn vrouw zijn pavimente nie. <laughs> kerkraad, ek krijg net een salaris. Ons gemeente is een van die gemeentes wat maandelijks, ik ga niet nou cijfers noemen nie, maar ik het vanmorgen zo so vinnig gedink, etelike duizend rande saai, elke maand is ek recht, die ondjel is hier, vir specifieke areas in die bedieningsveld van God. So we, we sowing, every month we sowing money, money, money. And this service as well, this morning, the money that we're going to collect, the, the offering that's going to come in this morning, it's not going to go towards my salary. It's not going to go towards church funding and maintaining the buildings. The offering that's coming in this morning, half of this offering is going to go to people that needs it. Aan behoeftige pastoren. Dis waar ons het gewoonlik saai. So die helft van ons dankoffer wat vanmorgen hier inkom, word gesaai. Na die kant toe. Die ander helft word geallokeer. The rest of this offering, the first half, is for pastors that struggling in the ministry. The second half, and that makes it 100%, is sowed into people that needs it. Mensen wat behoefte het, waar daar behoefte gaan kom. En dit was ons besluit op die bestuursvergadering gewees, toen ons dit besluit het. So nothing of this offering is going to give me a bonus. Nothing, not a one penny, I don't want a bonus out of this. Because there's people in need, daar is mense wat vanmorgen nood het. En God weet, die tijd het aangebreek dat ons het zal doen. So, Ek gaan praat vanmorgen oor tiende, gaan praat oor offergave, gaan soms so vinnig en kort as moendlik praat oor een bykie finansies. Maar Paulus sê, hy het hierdie ons voorbereid, hy sê, jylle moet die offer recht krijg. So, ek hoop jou offer is recht. Kom ek vraag, is jou hart recht? Oké, okay, is bykie min. Is jou hart recht? Kan ek nog een mal vraag, is jou hart recht? Is jou hart verruim vanmorgen om te sê, Lord, I'm going to bring an offering to the house of God. I'm going to bring my offering, I'm going to give it to the Lord, so the Lord can work on other places as well. Heer, ek gaan myself oopstel vanmorgen. My hart moet verruim wees, want dan sê, maar denk daaraan, wie spaarsamelijk saai, sal ook spaarsamelijk maai. Mm-hmm. Hier tak ons nou. En wie volop saai, sal ook volop maai. Dan sê, laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem. Oor nou hierso. Nie met droefheid nie. Laat elkeen gee, soos hy in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie. If you give to the Lord, you've got to give with a thankful heart. As jy vir die Heere iets wil gee, moet jy dit met die oop hart doen vanmorgen. So if you're gonna sow 10,000 rand this morning, do it with an open heart. Don't think, oh gosh, I could have done that, and I could have done that, and I could have done that. Because then there's no blessing towards that. Maar as jy jou hart oopmaak, as jy jou hart verruim om vanmorgen te sê, Heere, ek gaan gee, Heere, omdat ek het in my hart voorgeneem het om te gee, nie met droefheid nie, want dan sê die woord van die Heere, God het een blijmoedige gever lief. Iemand wat gee en nie moun omdat hy moet gee nie. Ek en my vrou het vroeg in ons leven geleer, as die Heere sê gee, dan gee ons, ons gee nie om wat het is nie. Net dank die Heer, hy het toch nooit van gesê, gee jou man weg nie. Want dan was ek in die moeilijkheid. Dit is al wat ons nie saai nie. Maar, maak nie saak of dit kleren is nie. Maak nie saak of dit kos is nie. Dit maak nie saak of het geld is en of dit roerende baat is is nie. As die Heer sê, gee, dan gee ons, why? Because you can never, uh, never ever outgive God. Nooit nie. Nooit nie. En daarom is het so belangrijk om vanmorgen te besef en te weet, as ek saai, I'm gonna do it with a heart full of joy. When I give, 
I'm going to give with a heart that's thankful. And I'm not forced to do anything. Koning David kom in die boek van Kronieke en hy sê hierdie wonderlijke skrift, hoe ek het vanmorgen lees, toe denk ek, maar heren, wat het dit met tiende, wat het dit met offergaves, wat het dit met dankoffers te doen, maar hoor gil wat sê hy. In 1 Kronieke 29:13 en nou ons God, ons loof en ons prijs die heerlijke naam. Want wie is ek toch en wat is my volk, dat ons in staat sal wees om sulke vrywillige gaves te te skenk, wat is ons heren, dat ons hierdie goed sommer net kan gee, maar hoor wat sê, hy sê, want dit kom alles van u, en uit u hand, het ons dit aan u gegee, wow, Lord, you've given me all this that I'm going to give this morning, you've given it to me, but Lord, now I'm going to give it back to you, en jy gaan nou verstaan hoe kom, so if you're going to give this morning, you're only going to do the following. What God has given you, you're going to give back to. Serious, verstaan jy nie Engels nie? Kan ek het Afrikaans sê? Wat die Heere aan u gegee het, gaan u vanmorgen vir die Heere teruggee. Nie met die ondankbare hart nie, maar met die dankbare hart, with a thankful heart, gaan ons vanmorgen sê, Heere, ek gaan aan u gee, net wat u aan my gegeet, en Heere, u het my geseen, u het my versterk, u het my opgebouw, u het my gelig, en vanmorgen, Heere, sonder enig getwyfel, gaan ek vanmorgen aan u teruggee, wat u ook aan my gegeet, en Heere, ek gaan u seen vanmorgen, met die seening en die Heere, want Heere, ek het het, ek het het eindelijk maar van u gekry, Nou weet ek, jy krij man en sê, ek werk hard vir my geld. Niemand gaan my vertel waar dit moet heen gaan nie, dis goed. Maar dan wil ek jou nou vraag, denk jy dis die, dis die red boel wat jy drink, wat jou sterk genoeg maak om jou dagse taak te verrug? Red boel gives you wings for a small time, very short time. And after that, you will understand what I'm going to say now. Then you crash land. Gone. So hy, wie het jou die gezondheid gekree om te kan werk soos jy werk? Nee, my vrou gee my elke morgen een pot oudspap. Mm, dis genade van God dat jy staan waar jy vanmorgen staan. Dis genade van God dat Gert Skoeman vanmorgen staan waar jy staan. It's the hand of God and the grace of God alone that lets me stand on this platform preaching to you this morning. It's nobody else. It's not my mother, my father, my wife. It's not the food that she gives me every day. I don't get my energy levels from a red bull. I get it from the heavens of God. I create it in die troonsade van die levende God. Halleluja! En daarom is ek vermoorde en die vermoe om my werk te kan doen. Ons praat oor geld. Ek wil jou net onthou. bid vir my, jylle het het nodig, die weise sale moe sê, vereer jou, vereer die jyre uit jou goed, en uit die eerste linge van jou inkomste, glorify God, with what you've got, now we do it when we worship and we praise in church, then we glorify God, Wanneer ek bid, dan loof ek die Heere en ek prijs die Heere. Die skrif sê, vereer die Heere uit jou goed en uit die eerste linge van jou inkomste. So you've got to give with a thankful heart, whatever you've got. En sê Heere, al my besittings, alles wat ek het, daaruit gee ek vir u, tot eer van u naam dan kom ons nou by die gedeelte, hy sê, dan sal jou skiere vol word. So as soon as you're gonna start giving what God has given to you, he's gonna start to fill up all your needs. Hy gaan jou skiere vol maak. He's gonna fill up all your storage spaces and he's gonna give you in abundance so much that you will have in storage to give to someone else as well. So dat is een seen van die Heere gekoppel, al die man wat gee, hy sê, gaan jou skiere vol, jou skiere gaan vol word van oorvoort, jou parskype gaan oorloop van mos. Kortom, 
you will sing to more than six people. I am blessed. I am blessed. Why for? Because I, I don't give with a fearful heart. I don't give because I don't believe. I give because I believe. And I give with a thankful heart. And I give now for Mark the Fournima. I can't even well be spoken, but I can't even. And I come at now. 3 verse 10. Kijk, as jy die ding noem, dan stop ouwens sy oor om ander vir ander vat mens na baber. En alles, en ander ouwens, gaan ons al weers. Nou moet nie vanmorgen het plaan nie, want Gerts kom in ons sy seste jaar in Perro en ek het toch nooit so preek gepreek nie. Kom nou, moet nie so skynelig wees nie. I've never preached about money in six years time. Well, this morning we do it. We're doing this because God wants to take you to a higher level. Not only spiritually, but also financially. And for you to reach that, you've got to have an open heart. Malachi 3 vers 9 sê, die God spraak, dat is God wat praat. Hy sê, maar die vloek is jylle belaai en toch beroof jylle my. Jylle die hele nasie, en dan sê hy, bring die hele tiende, na die skat, hy is nou echt nie vanmorgen, met jou redeneer, oor die presentatie, van hoe jou tiende moet uitwerk nie, jou hart moet vir jou vanmorgen sê, want finansies is een hartzaak oor, om te geef vir die jere, moet nie uit jou kop uitkom, het moet uit jou hart uitkom, want jou kop gaan vir jou sê, o, ek het toch een kar by ment om te betaal, en ek het huis by ment om te betaal, en ek het een vrou wat ek moet voorzorg, ek het kinders, ek het honde, ek het katte, ek het die biermanse volkies, ek het die natierse volkies wat ek moet saaikies gee, en ek moet die kant groen, en ek moet diesel ingooi, en ek moet petrol ingooi, en alles in die goed, en al die goed word net die, en dat my kop sê vir my, sorry, ek kan net tien rand gee, maar my hart sê vir my, gee vir die Heere, twintig rand. Wat sê jou hart vanmorgen? Want die Heere sê, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. En as jou hart, jou skat vanmorgen God is, is jou hart by God. Gaan verder, hy sê, bring jou jylle tiende na die skat huis, so dat daar spuis in my huis kan wees. Nou enige iemand wat in die voltijdse bediening is, en wat gestaan het, wat jy sal altyd vir jou sê, dat tiende is, een deel wat die huis van die Heere aan die gang hou. Wat die, mire moed verf, waar die lichte moed laat brand, ek sal nooit vergeet, toe iemand my enig vertel het, van die oud pastoor wat gesê, hy het een morgen in die dienst ingekom, vir een hand in die dienst gekom, toe sit hy die een kant van die kerk sy licht af, toe sê, amal wat tiende betaal, gaan sit onder die lichte, amal wat die tiende betaal nie, gaan sit aan die ander kant. Nou hoe sal dit gelijk het? Nie baie goed nie, nie baie goed nie, amal wat tiende betaal, parkeer buiten, jylle karre kan die olie lekker op ons plafuisel nie, En allemaal wat tiende betaal, jylle karre kan my oorlie lekker op die plafuisel. Dis nie wat die Heere sê nie. Hy sê net, bring jou tiende na die skathuis van die Heere toe, so dat daar spuis in my huis kan wees. Maar dan kom hy, en luister nou mooi, twee derdes van die tekstvers sê die volgende, en beproef my toch hierin. Just try me. Just give something and try me. Sê die Heere van die leeskare, of ek vir julle, as kies toch, beproef my toch hierin, sê die heren van die deestare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle een vloedige, oorvloedige seen sal uitstort nie. Many people, falls down the description, says, why do they always preach this? And then they refer to the first part of the scripture. Bring your tithing to the house of the Lord. But they don't refer to the two other parts that says, try me and see what I can do for you. I will open the floodgates of heaven upon you. So when you give, remember this. Await the blessings of God and stop murmuring and fighting about the amount that you're giving. Amal het een begroting. Ons het ook een budget, maar as een ding in ons leven wat ons geleer het, ek wil vir jy getuienis deel. I had a small business before I went into the ministry. And I loved budgets since I was very young. To my wife's frustration because I'll quickly ask her, 
There's 10 cent shorts on the slip. A good treasurer does that. We know them. They do that. Where is this? And I used to work with budgets and everything was working fine. Even, I, I even planned my petrol, my tires, my services, everything in my budget. And this one month, the budget just didn't work out. Niks nie, klop nie. And I said to my friend, I don't know what we're going to do this month. I really don't know. We're not going to have any money. And she takes this budget of mine. And she looks like it. She's not a financial type of person. She can work with finances when she spends it. But she's got a different attitude towards planning finances. <laughs> that's normal. That's normal. It doesn't matter. Don't worry. That's normal. I'm going to say, 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 I'm going to She looked at my budget at that stage and she said to me, Okay, that's fine. But where's our tithing? I said, there's not money for tithing. She gives me the paper back. She says, you know what to do. And she walks away. Two weeks before the end of the month, there's not even enough money to pay the electricity bills. The budget, the finances is not coming in. There's no business for that month. Two weeks to the end of the month, there's no way. I, had to, I have to work a full month to pay everything. Quite frustrated and by kwaad va, sit ek die ding daar op die tafel neer, en ek kyk so by die venster uit. En die geest van die heren kom by my en sê, maar jy weet natuurlijk, jou vrou is nou reg. Nou, jy is een moeilike ding vir een man om te aanvaar, as hy vrou reg is, nee. Men doesn't accept it always when the women are right. And when, they are in the, when the men are in wrong and the women in the right, the men doesn't accept it. Not, not, they do it sometimes, but very, very difficult. It's a man, it's a men thing. It's, it's there, it's there, it's there. En ik besluit, oké, okay, op die bikkie waar hij is, kom ik zet maar tiende in. En ik zet het in. I put a small amount to justify the rest of my budget. En God zegt to me, no, 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 no. Your faith is too small. Put enough in for whatever you need. And I put it, I erased it. And I put another figure in there, much bigger than what we've planned for. By the end of that month, we had more than enough to fulfill and to pay everything. It's a step of faith. This is a step in geloof. As you be the plek kom where you can say, Jere, I get nuts, but I can I vertrouw for that. And Jere, this what I get for vertrouw, can I can I give. And this is where by a man's fall and stand in his life. Ons gee na gelang van ons beersie en nie van ons hart en ons verhouding met God nie. Verdra my vir die oomlik. Ek praat nou vanmorgen soos wat ek het maar kan doen. Daar is ouwens wat het vir jou baie mooi kan kom uitleg. Maar hy sê, hy sê ek sal ook in Malachi 3 vers 11, en dit moet jy ook lees, moet nie altyd net Malachi 3 vers 10 lees nie. Also read Malachi 3 vers 11 as well, because it's, it's in, you must take it in consideration if you talk about tithing. Hy sê, ek sal ook die springkaan vir jylle afweer, so dat hy die opbrengs van jylle grond nie sal verwoes nie. En ook die wijnstok op die land sal vir jylle nie onvrugbaar wees nie, sê die jyre van die leerskare. There will be enough, and nothing will ruin your harvest. If you start giving to God, God protects your harvest. My kinders boer, as hulle te veel son het, dan krij hulle sekere siektes. As hulle te min son het, krij hulle sekere swamme en goed, op hulle plante. Maar die Heere sê, as ek vir hom gee, sal my ons in hom beskermd wees. En telke male wat ek vir jou vandag sê, somtijds gee ons met een swaar hart, en dan krij ons nie die oes wat ons moet gee nie. Maar wanneer ek met een vrijmoedige hart gee, sê die woord van die Heer uit een blijmoedige gever lief. Weet jy, baie keer, en ek het vele malle in my leven al gesien, dan kom mense op my en sê, my pastoor, maar ons, ons krij financieel verskrikkelijk zwaar. Ons kan nie tiende gee nie. 
daarom gee ons nie. En dan sê ek vir hom, kan jy tien rand gee? Sê ek, kan tien rand gee. Dan sê ek nou, vertrou die Heer en begin met tien rand. En ek wil vir u sê, telke maal is ons op een plekje kom, en hoor ons hulle sê, hier is iemand, dat is nie hier vanmorgen nie. Wat vir my eindige vraag, pastor, we want to give, but we haven't, we can't give a full tithing. I said to him, what have you got? He says, no, I've only got this amount. I said, oh, give it. Maar bly getrouw. Bly getrouw. And he started giving the same amount each month. And it started growing. Small amounts, but it started growing. He's paying six times more than he used to pay when he gives. So you know, dit begin nie net by die bedrag nie begin by die getrouheid van haar tok. Daarom is het belangrijk vanmorgen, in het dank of verdien, soos vanmorgen, waarin ons ons offer vir die Heere gaan bring, moet ons vanmorgen besef, as ek vanmorgen iets vir die Heere gee, moet ek vanmorgen weet, daar gaan een seen van die Heere op wees, nie die kerk nie, the church is not gonna bless you with a blessing, it's God that's gonna bless you, when you give to God, God is gonna bless you, you don't give to the church this morning, you're gonna give to God, and God is gonna bless you, for what you've given to Him. Jesus sê die volgende, ek sluit af, nou is jy blij, nou is jy blij, ons het nou amper klaar gepraat oor geld, is jy blij binnen, Norman, toe maak weer, ek weet, ek weet, ek spot met Tom, is jy blij, ek gaan nou steg en nou klaar praat oor geld, is jy blij, is die goeie hand op, wie is blij ons praat oor geld vanmorgen, hier is jy paar, ek gaan weer vraag, wie is blij ons praat oor geld vanmorgen, ek is, Moe nie waar, ek krij nie op een groep verhooging ach, na hierdie, na hierdie preek nie, hoor, glad nie. Die woord van die Heere kom dier Jesus Christus self, Jesus himself says, hy sê, jylle moet nie oordeel nie, as kies, begin voor, Lukas 6, 36, wees barmhartig, soos jylle vader ook barmhartig is, Jylle moet nie oordeel nie, dan sal jylle nooit geoordeel word nie, jylle moet nie veroordeel nie, dan sal jylle nooit veroordeel word nie, spreek vry, en jylle sal vry gesprek word, hoor nou hier so, gee, en aan jylle sal, gegee word, wow, dis Jesus, hy praat nie hier net van geld nie, maar het sluit alles in, hy het nie beperking sit nie, he did not put a limit here, and says, what you give, just give this, or just give that, he says, what you give, what you give, whatever you give, you will receive, wat jy gee, sal jy ontvang, een goeie maat, wat ingedruk, geskut en oorlopend is, nou kom ek by jou gauw iets, ek dink vanmorgen, aan een bak met popcorn, as jy popcorn bak vat, en jy skut om, en jy stamp om, en jy gaan alles na, dan kan jy nog popcorn bysit, maar as jy hom nie skut nie, dan sy flaf en al die lichtleegtes tussen in, dan is dit minder, maar as jy hom goed skut, en jy stamp om in, en alles is mooi vast, dan sien jy kan nog meer in sit, en die woord van die Heere sê, hy gaan vir jou in dit teruggee, hy gaan vir jou met die maat teruggee, wat ingestamp is, wat volgedruk is, tot oorlopens toe. En as ek in daar die geloof instap, en in daar die maat gee, en sê Heere, ek weet, wat het mag wees wat jy vir my gaan teruggee, moendlik in gezondheid, moendlik op verstandelike wijse, die Heere saai, en ek gee jou oes nie altyd terug, as jy nou 100 rand vanmorgen gee, en jy denk, oor nie, en volgende week gaan ek 1000 rand het, maak jy die grootste fout van jy leven, want die Heere weet waar jy dit werkelijk nodig het. Ons gee al die jare nog tiende, ons gee al die jare ons deel, en vir vele plekke het ons ook al gesaai in ons leven, en nog nooit het ons ons voorskriftelik nie, nog nooit het ons gesê, Lord, we're gonna give you this, but we want that, Lord, I'm gonna give you 10 rand, but remember, I want a Ferrari, no? Lord, I'm gonna give you 100 rand, but Lord, you must give me back 10,000 rand, that's not the way to think about this, simple way, is just give and know, that God's promise, and God will, and His promise says, I will open the floodgates of heaven, upon you, onthou dit, onthou dit, ek is bykans klaar, as ek afsluit, het ek nog so half hier nodig, gee my kans, is dit amper daar, 
Hy sê, ek sal vir julle gee, en ek sal vir dit vir julle in julle skoot gee, jy gaan nie eens hard werk daarvoor nie. You're not even gonna work hard, but if God gives back to you, He's gonna give you in abundance. He, he, he'll most probably give you with something, and you'll see when you open it, it will overflow and overflow, because there's no limit to what God can bless you with. Hy sê, want met die selfde maat waarmee jy meet, sal jy gemeet word. If you say to yourself this morning, ach, you know what, that guy has been up since five o'clock this morning to prepare this sermon. I'm going to give him five rand for that. It's perfect. That's good. That's good. But remember one thing, you don't give it to me. When you give this morning, you've got to give with an open heart. You've got to give to God with an open heart. Because if you've got to give to God and he says, Lord, this is my measurements. I'm going to give that. Except that most probably you're just going to get that back. But the more you give, listen to this, the more you'll get. And I don't mean make yourself bankrupt this morning. Don't put in your house's keys, your car keys. You've still got to get home. And if your wife's not here and you've, you've given your house keys to the church, most probably she's going to smack you silly, my friend. That's not, that's, not, that's not what we're talking about. This is not a prosperity preaching this morning. This is a teaching to tell you, start giving to the Lord and see what God can do for you and you alone. And then say the following word and I will now work like slain. Weer Jesus say for the rich young man, and here will I give you a question. Whatever God has given you, are you able to give it away this morning? Dit wat die Heere vir jou gegee het vanmorgen, wat jy het, kan jy dit vanmorgen weggeen? Kan jy dit vanmorgen teruggeen vir die Heere? Jy sien, as ek vanmorgen my, my geloos offer belofte gaan insit, al wat ek doen is, dit wat God my mee geseen het, gee ek net van hom terug. Denk goed daar aan. Maar is jy vanmorgen van harte reg, om dit wat God vir jou gegee het, aan om terug te gee. Can you do that? Is it possible that you can give to God what He has given to you? Eina, is a goeie in die, hoekom sê ek het? In Matthew 19 verse 21, we have this raar, beautiful young, rich, young man, and Jesus antwoord om, en hy sê, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed, en geer het aan die armes, en jy sal een skat in die hemel hee, kom hier, volg my. Maar toe die jong man die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. If you give because you've got a lot and you only give towards that measurement, there's no blessing of that. Give what God has given to you. Give it back to the Lord this morning. Denk goed aan. Heere, maar ek het hard gewerk om die tien rand vanmorgen weg te gee. It's all right. You're going to get more than that back. Lord, I've, I don't know what they're talking about this morning, but Lord, I, I know I've given through the years, I've given so much, that's good. Well, try him one more time and see what he can do for you. And for more, gaan dit oor die feit, is dat God jou wil seen. Of jy vir more een miljoen rand geet om te gee, en of jy vir more een penning het om te gee, as dit uit jou hart kom, dan kom dit van God. Toe Jezus voor die skatkiste sit in die tempel, en die mense uit hulle oorvloed gee, toe stap een ou wede weer in met een penning, en sy gooi hem in. Jezus draai hem en sê, wie die meeste gegee? Sê sy. It's not the amount, it's the heart.